అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ మ్యాన్ అవర్స్ కానీ రిసోర్సెస్ కానీ విచారణల మీద ఎక్కువ జరుగుతుంది కదా అంటే ఇన్ ది సెన్స్ ఇన్ ది సెన్స్ అంత ఇంటెన్స్ ఆపరేషన్స్ జరిగాయి లాస్ట్ రిజైమ్ లో ఇప్పుడు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటన్నిటినీ కూడా సెన్సారింగ్ చేయాలంటే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఏం జరిగింది దాన్ని పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి ఏం లేదు దానికి వేరేగా యంత్రాంగం ఉంటుంది దానికి వేరే యంత్రాంగం ఉంది పోలీసు ఉంది వాళ్ళని వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేయమని చెప్పి చెప్పాలి అంటే కాదు మీ ముందు అన్ని సమస్యలు పోసారు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి అవును గత ప్రభుత్వంలో ఉండే యంత్రాంగం కానీ ప్రభుత్వ అధినేతలు కానీ బట్ వాటన్నిటినీ మీరు చాలా చాకచక్యంగా అండి ఛాలెంజింగ్ గానండి బాగానే ఎదుర్కొంటున్నారని నది పబ్లిక్ టాక్ సార్ అన్ని తేలాలి కదా అందరి మీద కేసులు అయితే పెట్టారు విచారణ వేగవంతం అవ్వాలి ఓకే ఇంకా మీ ప్ర మీ పర్సనల్ సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు త్రిబులార్ అనే ఒక పెద్ద సినిమాని గత ప్రభుత్వంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసి అందరికీ చూపించారు దాంట్లో ఇప్పుడు మీ మీ ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించి ఆయన విజయ్ పాల్ గారు నాకు అర్థం గుర్తు లేదు అదే ఏం అడిగినా తెలియదు గుర్తు లేదు నీకెందుకు చెప్పాలి నాకన్నా పై వాళ్ళని అయితేనే నేను మాట్లాడతాను పేపర్లు వచ్చినాయి అన్ని వచ్చాయి కాదు దాని మీద తర్వాత ఏమైనా డెవలప్మెంట్స్ జరిగాయండి లేదు సుప్రీం కోర్టులో నాలుగు వారాల తర్వాత విచారణ అని అన్నారు సుప్రీం కోర్టులో చాలా స్పష్టంగా ఏం చెప్పారంటే అతనికి ఏమీ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాల సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే అతను కోఆపరేట్ చెయ్యకపోతే యు కెన్ టేక్ యువర్ డెసిషన్ కోఆపరేట్ చేస్తే డోంట్ ఏంటది మన డోంట్ టేక్ ఎనీ కోర్సు స్టెప్స్ ఇఫ్ హీస్ కోఆపరేటింగ్ అన్నారు ఓకే అంటే కోఆపరేట్ చేయకపోతే దే కెన్ గో హెడ్ అండ్ అరెస్ట్ హిమ్ ద ఆర్డర్ లో దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్ ఓకే క్లియర్ కట్ గా ఉంది చాలా క్లియర్ గా ఉంది సో అతను మరి పేపర్ లో వచ్చినవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజమనే నేను అనుకుంటున్నా అది నిజమైనప్పుడు వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా అరెస్ట్ చేయాలి మరి ఎక్కువ సమయం మనం పాటించి మరి సుప్రీం కోర్టులో వీడు కోఆపరేట్ చేయట్లేదు సార్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఏమైనా పిటిషన్ వేస్తారేమో చూడాలి గవర్నమెంట్ వేయాలి గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ వేయాలి నేను కూడా వేయాలి నేను కూడా ఇంప్లీట్ పార్టీని కాబట్టి నేను కూడా వేస్తాను పేపర్ కథనాలు అయితే ఇలా ఉన్నాయి ఏం మాట్లాడినా మర్చిపోయాను తెలీదు సెల్ ఫోన్ ఎందుకు వార్తలు మరి ఎన్నాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా ఉంటే నేను ఎక్కడ ఉంటే నీకు ఎందుకు మరి సెల్ ఫోన్ అయినా ఉండాలి కదంటే రిటైర్ అయినా నాకు సెల్ ఫోన్ ఎందుకు అయినా నాకు సెల్ ఫోన్ అవసరం అనవసరం నీకు ఎందుకు ఇలా విచిత్రంగా విచిత్రమైన ప్రశ్న ఆయన వేస్తున్నారు ఆయన వేస్తున్నాను అంటే ఇంట్రాగేషన్ ఆయన చేస్తున్నట్టుగా ఇంట్రాగేషన్ అంటే ఇప్పుడు అందుకనే మరి ముందు డిఎస్పీతో స్టార్ట్ అయ్యి ఎడిషనల్ ఎస్పీ మీదుగా అప్పుడు ఎస్పీ గారికి అప్పు చెప్పారు ఆ కేసు వాళ్ళ అదే వీళ్ళు అందరూ ఎబ్స్కాండింగ్ స్టేజ్ లో కూడా చాలా మంది ఉన్నట్టుగా కథనాలు వస్తున్నాయి కదండి ముందు ఎత్తుండి తేలితే అందరు తక్కువ అందరూ బయటపడతారండి అంటే ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఈ మధ్య రోజుల్లో బాగా బాగా చాలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫ్లేర్ అప్ అయిన కార్యక్రమం అన్నది తిరుపతి లడ్డూకి సంబంధించిందండి తిరుపతి లడ్డూకి సంబంధించి ఆయన డిక్లరేషన్ మీద సంతకం పెట్టిన అనడం కానీ లేకపోతే డిక్లరేషన్ మీద సంతకం పెట్టమన్న ఒకే ఒక్క కారణానికి ఇది సెక్యులర్ రాష్ట్రమా అని ఆయన ఏదో ఒక వీడియోలో ప్రశ్నించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ అయిందండి దాని మీద మీ తాలూకా కామెంట్ అంటే అది అతను చైల్డ్లీష్ గా మాట్లాడతాడు ఒకసారి అది ప్రాబ్లం జగన్మోహన్ రెడ్డి అతను ఇప్పుడు సెక్యులరిజం కి అతను మాట్లాడిన స్టేట్మెంట్ కి అసలు సంబంధం లేదు సెక్యులరిజం ఏంటి అన్ని మతాలని సమానంగా గౌరవించాలి అనేది సెక్యులరిజం సో ఎవరి మత విశ్వాసం వాళ్ళది వాళ్ళ మత విశ్వాసాలని పక్క మతం వాడు కూడా గౌరవించాలి ఎనీ రిలీజియస్ హేట్రెడ్ అవునండి అది సెక్యులరిజం అవును రిలీజియస్ ఇంటాలరెన్స్ ఉండకూడదు ఉండకూడదు అని ఎస్ ఇప్పుడు హిందూ రిలీజియన్ లో ఆ పర్టికులర్ ఎస్పెషల్లీ తిరుపతి టెంపుల్ కి కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకున్నారు అలాగే కేరళలో మరి శ్రీకృష్ణుడు దేవాలయానికి కూడా అయ్యే రెస్ట్రిక్షన్లు ఉన్నాయి అక్కడైతే అసలు రానవరు అండర్టేకింగ్ ఇచ్చినా కూడా 
అదే నియమావళి రిస్ట్రిక్షన్ కన్నా నియమావళి అలాగా ఆ పూరి టెంపుల్ లో కూడా అంతే అవునండి సో ఇతను ఆ టెంపుల్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ టెంపుల్ రిచువల్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి అండ్ హీ బీయింగ్ ఐ వెల్ నోన్ క్రిస్టియన్ ఎస్ సో ప్రజలు అడుగుతారు నీకు ఈ దేవుని మీద కూడా విశ్వాసం ఉంది అని ఇతను ఒక అండర్టేకింగ్ ఇచ్చి వెళ్ళాలనేది నియమావళి ఇతను మన సెక్యులర్ కంట్రీ కాబట్టి ఎవరైనా ఏ దేవాలయంలోకైనా వెళ్ళిపోవచ్చు అని అతను అలాగా అర్థం చేసుకుంటే అది అతను అర్థలేని ధనాన్ని ప్రజలందరికీ అర్థమయ్యేలాగా తెలియజేస్తాను తప్ప సో అతను రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అది పర్హాప్స్ ఈ విషయంలో హీ మైట్ బి ఇన్నోసెంట్ ఆర్ ఏదో జస్ట్ బికాస్ ఏదో షెక్యులర్ అని ఏదో నాలుగు మాటలు మాట్లాడేస్తే ప్రజలు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అనుకున్నాడేమో నాకు ఐడియా లేదు బట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ రాంగ్ అంటే ఆయన మనం అనుసరించే మన రాజ్యాంగంలో ఉన్న సెక్యులరిజానికి అతను మాట్లాడిన మాటలకి సంబంధం లేదు సొంత లేదు సొంత లేదు సొంత లేదు కరెక్ట్ సెక్యులరిజం అంటే ది వెరీ టర్మ్ ఈజ్ టు బి ఆన్ పార్ విత్ ది అదర్ రిలీజియన్స్ వాళ్ళ రెస్పెక్ట్స్ వాళ్ళ ఇమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా బట్ వాటన్నిటిని అంటే ఆయన మీద ఒక ముఖ్యమైన కామెంట్ ఏమొచ్చిందంటే ఆయన డిక్లరేషన్ ఫామ్ మీద కనుక సంతకం పెడితే తక్కువ ది సో కాల్డ్ హిజ్ ఫాలోవర్స్ లైక్ క్రిస్టియన్స్ కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ వాళ్ళందరూ దూరం అవుతారనే ఒక భయానికి లోన్ అయ్యాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు బైబుల్లో చెప్పేది దేవుడు నేను ఒక్కనే అని సో బైబుల్లో ఇంకొక దేవుణ్ణి యాక్సెప్ట్ చేయదు అవును సో ఒక దేవుణ్ణి ఒక దేవుడు సో అతను క్రిస్టియన్ అయ్యుండి నాకు ఈ దేవుడి మీద కూడా విశ్వాసం ఉంది అని సంతకం పెడతానికి అతను పొలిటికల్ గా ఆలోచించుకుని ఉండొచ్చు పొలిటికల్ గా ఆలోచించడం ద్వారా ఆయన ఆ రిలీజియస్ లేదా ది సో కాల్డ్ సెక్యులరిజం ని ఆయన విభేదిస్తున్నాడు అన్నది మేధావులు అబ్జర్వ్ చేయరని అనుకుంటాడా సార్ ఏమో ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఇప్పుడు ఆయన ఇచ్చేది ఎందుకు ఇస్తున్నాడు డిక్లరేషన్ క్రిస్టియన్ కాబట్టి అవును సో అతను క్రిస్టియన్ అనేది తెలుసు అందరికి అందరికి తెలుసు సో క్రిస్టియన్ అయినప్పటికీ కూడా నేను వెంకటేశ్వర స్వామి మీద నాకు విశ్వాసం ఉంది సో కాబట్టి నేను వస్తున్నాను అంటే నష్టం లేదు వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులు సంతోషిస్తారు క్రీస్తు భక్తులు సంతోషిస్తారు ముందు వ్యక్తిగతంగా ఆయన గౌరవం పెరుగుతుంది కదా అవును లేకపోతే అది అతని అడ్వైజర్లా లేకపోతే అతనిగా ఆలోచన రాహిత్యం మరి అదేనండి అంటే ఇప్పుడు మీరు మొన్న కూడా ఎక్కడో మాట్లాడుతూ మీరు చాలా విరివిగా చాలా దీనిగా క్లియరప్ అయ్యి అన్ని చోట్లకి మీటింగ్స్ వెళ్ళడం వెళ్ళిన చోటల్లో ప్రతి మీవైన అభిప్రాయాలను మీరు బాగా వెలిబుచ్చుతూ మాట్లాడుతున్నారు అన్ని చోట్ల మొన్న కూడా ఏదో ఒక కార్యక్రమంలో మీరు మాట్లాడుతూ ఈ తిరుపతి లడ్డూలు ఇప్పుడు బాగా నాణ్యత పెరిగాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చాక అన్న మాట కూడా మీరు చెప్పడం జరిగింది అండ్ అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ది కామెంట్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ ఇన్ ఎట్ లార్జ్ అనుకోండి బట్ దాని మీద జరిగిన ఆ తతంగాన్ని అది 